নমস্কার সুস্বাগত আপনাদের সবাইকে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের অনুষ্ঠানে কিছু প্রপার আয়ুর্বেদিক গাইডলাইন আপনাদেরকে দেওয়া প্রয়োজন আমরা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে সেই কাজটাই করবার চেষ্টা করি একটা সময় মানুষ জানতেন এবং মানতেন যে ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদের একটা সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ইতিহাস আছে তাতে সনাম এবং সুনাম দুটোই ভারতবর্ষের যারা প্রাচীন মুনি ঋষি তারা অর্জন করেছিলেন সেই আয়ুর্বেদের যে সনাতনী জায়গাটা ভীষণভাবে কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্টে ট্যাক্টফুল কিছু বিজনেসম্যান তারা তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য আয়ুর্বেদের যে মডার্নাইজেশান হওয়াটা দরকার ছিল সেটা তারা করেননি কিন্তু বর্তমানে আয়ুর্বেদকে নিয়ে অনেক অন্য রকমভাবে ভাবা হচ্ছে তার মডিফিকেশান হয়েছে তার নানান রকমের ইউজ অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশানস পেশেন্টের উপরে হচ্ছে তো আজকের অনুষ্ঠান কেন ইম্পর্টেন্ট আমি বললাম কারণ শীত তো পড়েছে আর শীতের সাথে সাথে মানুষের সর্বশরীরে নানান রকমের ব্যথার উপসর্গ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যাদের সমস্যা আছে তাদের সুস্থ মানুষের নয় আমি সুস্থ মানুষের কথা বলছি না তো কথা হচ্ছে যখন আপনার নানান রকম ব্যথা বেদনা শরীরে হচ্ছে পেইন রিলেটেড আপনি ওষুধ খাচ্ছেন এবং কি হচ্ছে পরবর্তীকালে পেনটা কিছুক্ষণের জন্য যাচ্ছে বাট আবার ফার্দার কামব্যাক করছে তাহলে সেখান থেকে তো বেরোনোটা প্রয়োজন সেই বেরোনোর প্রয়োজনীয়তার তাগিদেই আজকের এই অনুষ্ঠান ব্যথার উপরে ফোকাস করবার চেষ্টা করব সুমিত স্যার যিনি দীর্ঘদিন ধরে এই সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন আয়ুর্বেদ নিয়ে পড়াশুনো করছেন আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়ে সরাসরিভাবে তার ইনভলভমেন্ট রয়েছে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে কাজেই সেই কারণের জন্যই আমি আমার মনে হয় যে সুমিত ভাদুর ইজ দ্য রাইট ম্যান ডিসকাস করবার জন্য সুমিতাকে স্বাগত জানাই আগে একটা ইন্ট্রোডাকশন বড় করলাম তার কারণ হচ্ছে প্রয়োজনই ছিল মানুষের বোঝা দরকার গ্রামগঞ্জের মফসলের মানুষ যারা আয়ুর্বেদের কথা শুনেছেন কিন্তু এর আধুনিকীকরণ সম্পর্কে অতটা জানেন না তাহলে এবার মানুষের মনে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা এত পেনকিলার খেয়ে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছি এখন ওষুধ আমাদেরকে খেতেই হয় এবং সেটা পেনকিলার খেতে হয় এক নম্বর আমার প্রশ্ন হচ্ছে পেনকিলার কতটা ক্ষতিকর কন্টিনিউয়াসলি খাওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়ত আমার তাহলে এবার যদি আমি না বারণ যদি আমি করি পেনকিলার খেতে মানুষ আমায় বলবেন যে তাহলে দেবার সেই সলিউশনটা কি তুমি বলে দাও আয়ুর্বেদিক এর কোনো সলিউশন আছে হ্যাঁ এই ব্যথার জন্য কিন্তু আয়ুর্বেদিকে একটা পারমানেন্ট সলিউশন আমরা বলতে পারি বা যে কারণ থেকে যে ব্যথাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে একদম সেই গোড়ায় গিয়ে চিকিৎসা করে সেটাকে কিন্তু নির্মূল করা সম্ভব এবার ব্যথা বিভিন্ন ধরনের হয় তো আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি সেটা হচ্ছে হাড়ের জয়েন্টে এবং মাংসপেশির যে ব্যথাগুলো সেই ব্যথাগুলো তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যথা আছে যেমন স্পন্ডেলাইটিস হয় যেমনি আর্থ্রাইটিস হয় অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয় তারপরে ধরো অ্যানকালাইজিং স্পন্ডেলোসিস হয় লো ব্যাক পেন হয় তারপরে দেখা যাচ্ছে যে ফ্রোজেন শোল্ডার হয় তারপরে তারপরেও আরও কিছু আছে যে সাইটিক নার্ভের ওপরে যে ব্যথাগুলো হয় সাইটিক কাপেইন আমরা বলি বিভিন্ন ধরনের গোড়ালিতে যেটা হয় যে ক্যালকেনিয়াম স্পার বলে একটা হয় গোড়ালিতে ব্যথা হার বেড়েছে এরকম বলো শোনা যায় তো বিভিন্ন ধরনের ব্যথা কিন্তু আমাদের এই আজকের এই এই আলোচনার মধ্যে থাকছে মেনলি হচ্ছে মাংসপেশি রিলেটেড যেসব ব্যথার সৃষ্টি হয় এবং জয়েন্টে বিভিন্ন হাড়ের জয়েন্টে যেসব ব্যথা হয় তাই নিয়ে আমরা কিন্তু আজকে আলোচনা করবো বা বেশ তাহলে এবার এই এই এক একটা করে আমি ব্যথা ধরি এবং দেখবেন যে আপনাদের কিন্তু এই ধরনের সমস্যাগুলোই আছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা বড় পার্সেন্টেজ এর পিপল যারা এই ধরনের ব্যথার কারণের জন্য তাদের সাফারিংসটা আরও ডে বাই ডে বাড়ে শীতকালে ব্যথা কেন বাড়ছে বা বাড়ার কারণটা কি এটা যেরকম জানতে চাইবো পাশাপাশি আমরা যদি আলোচনা করি প্রথমেই আর্থারাইটিস নিয়ে আর্থারাইটিসের মধ্যে আপনি এটা একটা কমন একটা ব্যথার কারণ আমি সুমিত স্যার কোন জায়গাটা আগে ফোকাস করবেন যে আর্থারাইটিসের কি ধরনের পেইন তার ট্রিটমেন্ট কি আয়ুর্বেদে কিভাবে এর সলিউশন সম্ভব অ্যাকচুয়ালি আর্থারাইটিস বলতে বোঝা যায় যে হাড়ের যে জয়েন্টের পেইন তাকে আর্থারাইটিস বলা হয় তো বিভিন্ন ধরনের আর্থারাইটিস হতে পারে যে একটা হতে পারে যে অস্টিও আর্থারাইটিস এটা খুব কমনলি দেখা যায় বিশেষ করে যে সব জয়েন্টগুলো শরীরের আমাদের ওজনটা বহন করে সেই জয়েন্টে যেসব পেনগুলো হয় সেটাকে অস্টিও আর্থারাইটিসিভলি বিগ জয়েন্ট বিগ জয়েন্ট তার মধ্যে কিন্তু হাঁটুর যে ব্যথাটা এটা খুব কমন খুব হাঁটুর ব্যথা হলেই খুব কমন এবং হাঁটুর ব্যথা হলেই সবাই বলে বলে ফেলে যে আর্থারাইটিস হয়েছে এটা কিন্তু সবাই জানে আর কি ঠিক আছে তো এই আর্থারাইটিসের ব্যথা খুব মারাত্মকভাবে হয় এবং তার প্রকোপ কিন্তু শীতকালে বেড়ে যায় তার বিশেষ বিশেষ কারণ আছে 
তো শীতকালে আপনি যেটা বলছিলেন ব্যথা কেন বাড়ে সেটা যদি একটু বলি শীতকালে ব্যথা বাড়ে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যে জায়গায় পেইনগুলো হয় সেখানে কিন্তু আমাদের ব্লাড সার্কুলেশানটাও কমে যায় ঠিক আছে এখন ব্লাড ফ্লোয়ের মতো একটা ডিস্টারবেন্স আসে বিভিন্ন কারণে এবং দেখা যাচ্ছে যে সেখানে স্টিফনেস থাকে তো এই সব মিলিয়ে সেই জায়গার কিন্তু প্রকোপটা বেড়ে যায় কারণ শীতে আমাদের সব সময় শরীরের ওপরে একটা কি বলবো এই মানে শীতের একটা প্রভাব পড়ে যায় ঠিক আছে তার জন্যই দেখবেন একটু মনে করে দেখুন যে যাদেরই কোনো ব্যথা হয় তখনই কিন্তু আমরা একটা কি ভাবি যে হ্যাঁ এখানে কিছু গরম সেক দেওয়া দরকার অ্যাকচুয়ালি ব্লা মানে সেক দিলে কাজটা কি হয় যে সেখানে রক্ত চলাচলটা বেড়ে যায় কিন্তু সেকটা হচ্ছে টেম্পোরারি একটা সলিউশন তো এই যে অস্টিও আর্থারাইটিস যেটা বলছি এই অস্টিও আর্থারাইটিসের যদি আমাদের কারো সমস্যা থাকে সেটা হতে পারে যে আপনার পায়ের গোড়ালিতেও হতে পারে কোমরেও হতে পারে বা ধরুন হাঁটুতেও হতে পারে বিশেষ করে হাঁটু নিয়েই বলবো যে অস্টিও আর্থারাইটিস যেটা হয় তো তার থেকে কিন্তু একেবারে সেরে ওঠার এই ব্যথার থেকে সেরে ওঠার কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতি আছে হ্যাঁ তবে অবশ্যই কার কি কন্ডিশান আছে সেটা জানার ব্যাপার আছে কিন্তু কারণ অস্টিও আর্থারাইটিসে দেখা গেছে যে কি হয় সেখানে যে হাড়ের মাঝখানে আমাদের যে হাঁটুর হাড়ের মাঝখানে যে একটা ফ্লুইড থাকে সেই ফ্লুইডটা কি হয় বিভিন্ন কারণে আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং দুটো হাড়ের যে জয়েন্ট থাকে সেখানে ঘষা খেতে থাকে ঘষা খেতে খেতে সেখানে একটা ক্ষয়ের হয় এবং যত ক্ষয়টা বাড়তে থাকে তাহলে নার্ভটা যেহেতু ওই দিক দিয়ে গেছে সেই নার্ভের ওপরে চাপটা বেড়ে যায় এবং তাদের থেকে কি হয় পেনটা বাড়তে থাকে এবং পেনের সেন্সেশনটা মানুষ ফিল করে খুব কষ্ট হয় তো এই জিনিসটাকে কিন্তু বিভিন্নভাবে ঠিক করা সম্ভব আয়ুর্বেদার মাধ্যমে আর এইটার জন্য যে আয়ুর্বেদার কিছু পদ্ধতি আছে তার মধ্যে কি থাকবে মেডিসিন থাকবে মেডিসিন খেয়ে কিছু ইন্টারনালি রিলিফ পাবে এক্সটার্নালি কিছু পঞ্চকর্মার প্রসিডিওর আছে ঠিক আছে বস্তিক ক্রিয়া বলে একটা হয় সেটার মাধ্যমে দেখা গেছে যে এই এখানে বিভিন্ন মেডিকেটের অয়েল দিয়ে হাঁটুর ওপরে কিছু প্রক্রিয়া করা হচ্ছে তাতে কিন্তু সে রিলিফ পাচ্ছে সেখানে তার সাথে কিছু অয়েলেশন বলে মানে মানে চলতি কথা বলতে গেলে আয়ুর্বেদিক হার্বাল কিছু ওষুধ দিয়ে তৈরি তেল তার মাধ্যমে সেখানে এক ধরনের মালিশ হয় সেই মালিশের সাহায্যে কিন্তু সেখানে ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়িয়ে দেয় এর সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের আমার কথা হচ্ছে এই যে এই ধরনের মালিশ বা যে কথাগুলো আপনি বলছেন সেগুলো তো আমরা যে কোনো জায়গায় চলতি জায়গাতেও করতে পারি আমি তো ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে কেন আসবো আমরা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের ব্যানারে করছি আমি দেখেছি এই মালিশ বাগবাজারের ঘাটে হয় এই মালিশ বড় বাজারে হয় এই মালিশ আপনার দীঘার সমুদ্রের পাড়ে হয় পুলিশ সমুদ্রের পাড়ে হয় দেখুন আমাদের একটা কনসেপ্ট আছে যে সাধারণভাবে যদি ভাবি যারা ধরুন এই ধরনের কোনো ট্রিটমেন্ট নেননি সেখানে দেখা যায় যে মালিশ মানে একটা গায়ের শক্তি দিয়ে একটা তেল মর্দন করা হচ্ছে সেখানে জয়েন্টে অনেক চাপ দিয়ে করা হচ্ছে না এটা একেবারেই ভুল যেখানে আর্থারাইটিস আছে সেই জয়েন্টে আমরা জোরে চাপ দিয়ে কিছু মালিশ করা যাবে না তার জন্য মেডিকেটেড অয়েল লাগবে তার জন্য একটা ট্রেনিংয়ের দরকার যে সঠিক ট্রেনিংটা যদি না থাকে সেই থেরাপিস্টের তাহলে কিন্তু ভালো থেকে খারাপ হতে পারে আমি না এই প্রথমেই আপনাদের যে কথা বলছি এই যে ভালো থেকে খারাপ হতে পারে আর ক্যালকেটা আয়ুর্বেদ যে খারাপ থেকে ভালো করতে পারে তার গ্যারেন্টি কি আমি সবটাই আজকে মানে সুমিত স্যার একদম অ্যান্টি আমি কোয়েশ্চেনগুলো করব যে ক্যালকেটা আয়ুর্বেদই আপনাকে উনি বলছেন যে যদি আমি না বুঝে করি কোনো কিছু ট্রিটমেন্ট আমার ভালোর চাইতে খারাপটা বেশি হতে পারে তা আমার যে প্রশ্ন আপনি খারাপ থেকে ভালো করবেন তার গ্যারেন্টি কি তো তখন সুমিত স্যার আমাকে বললেন যে আপনার কাছ আমাদের কাছে এটা ফুটেই যাচ্ছে সবসময় প্রুফ কথা বলে অস্টিও আর্থারাইটিস এই অস্টিও আর্থারাইটিসে বহু মানুষ ভোগেন এবং আমরা আলোচনা করছিলাম যে পায়ের মারাত্মক ব্যথা বিগ জয়েন্টসে ব্যথা হাঁটতে চলতে অসুবিধা হাঁটুর ব্যথা নানান রকমভাবে স্ট্রাগলফুল লাইফ জীবনের প্রকৃত সুর ছন্দ গন্ধ পারিবারিক আড্ডা আনন্দ সব কিছুই থেকে আলাদা অস্টিও আর্থারাইটিস এ বিগ নেম কি বলছেন ক্যালকাটার বেস ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পর মানুষেরা আচ্ছা স্যার আপনার নামটা বিশ্বজিৎ গুপ্ত আপনি কোথা থেকে এসছেন আমি শিলচর আসাম শিলচর আসাম থেকে এসছেন আপনি এই ডক্টর প্লাস ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে কতদিন ধরে চিকিৎসা করাচ্ছেন লাস্ট ফেব্রুয়ারি থেকে এমনি তো তো কাজে আসতাম ফেব্রুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারিতে এসে চিকিৎসা শুরু করেছিলেন আচ্ছা আপনার সমস্যা কি ছিল আমার ছিল আর্থাইটিস আমি তখন ছিলাম ইয়েতে নিউজিল্যান্ড আমি তখন ছিলাম নিউজিল্যান্ডে আর নিউজিল্যান্ডে ওই আমার ধরা পড়ে বেশ কষ্ট হচ্ছিলো তো ওখানকার ডাক্তার আমাকে বলেছিল যে ইয়ে করতে হোয়াট ইজ কল্ড একটা স্টিক নিতে প্রেসক্রিপশন ওদের একটা স্টিক ওরা ওরাই দিয়েছিল আমি কিনেছিলাম আর 
রিগরাস এক্সারসাইজ করতে বলেছিল আর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই বলেছিল তো এটাও সামনাসামনি হয়নি আর তারপরে তো আমি চলে এলাম বিচার ইয়েতে তাড়াতাড়ি চলে এলাম কলকাতায় এসে আমি আয়ুর্বেদে আয়ুর্বেদে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে দেখালাম ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে দেখানোর সময় ওই আস্তে আস্তে ওষুধ দিয়েছিলেন ওরা ওরা বেশ কয়টা ওই ওষুধ খাওয়ার পরে আস্তে আস্তে আমি লাঠিটা ছেড়ে দিলাম প্রয়োজন পড়েনি লাঠিটা নিজের চেষ্টায় চলতে পারছিলাম আর তারপরে তো ওই পঞ্চকর্ম ধরল এইবার যখন আবার আসলাম শিলচর তারপরে শিলচর চলে গেছিলাম আমি লাঠি ছেড়ে এবার যখন শিলচর থেকে এলাম এসে পঞ্চকর্ম করলাম পঞ্চকর্ম তো দশ পনেরো দিন করার পর থেকেই আমার ওই যে অনেক দিনের ঘুমের সমস্যা ছিল আমি ঘুমের ট্যাবলেট খেতাম বিশ পঁচিশ বছর থেকে ওই ঘুমের ট্যাবলেটটা খেতে হয় না ওরা ওই পঞ্চকর্ম করে দিয়েছে বাটকা বাটকা ইনল আমার ভালোই পেয়েছি ঘুমের যে সমস্যা ছিল যার জন্য আপনার কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে ওষুধ খেতে হতো এখন আর সেই ওষুধটা না খেয়েও আপনার ঘুম ঠিক ঘুম ঠিক আচ্ছা আপনি যখন ফেব্রুয়ারি মাসে ফার্স্ট এসছিলেন তখন কতদিন ট্রিটমেন্ট হয়েছিল আর কি আয়ুর্বেদে বিশ্বাস বেড়ে গেছে এবং আমি বোধ হয় দিনে দিনে আয়ুর্বেদে অন্য যে ডায়াবেটিস আমার তো সব রকমের আছে রোগ ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার আস্তে আস্তে বোধ আমি আয়ুর্বেদই খাবো আমরা তাহলে শুনছিলাম যে এই তাহলে এই এই বারটা একটু আমাকে এবার বোঝান আমি আমরা শুনলাম এবার আমাকে একটু বোঝান যে কিভাবে এটা সম্ভব বা কি করতে হয় আপনি যেটা শুনে নিলেন যে উনি বলছিলেন উনি অনেক দূর থেকে এসছেন ওনার বয়সও যথেষ্ট হয়েছে উনি বিদেশেও গিয়েছিলেন সেখান থেকে ওনাকে জাস্ট উনি যেটা ওনার কথায় বোঝা গেল একটা হাতে ছড়ি ধরিয়ে দিয়েছে এবার ব্যায়াম করুন তাহলে যেমন থাকবেন তেমন এবং এখানে উনি ফেব্রুয়ারি মাসে যখন এসছিলেন যেটা আপনারা শুনতে পেলেন উনি এখানে মেডিকেশন প্রথমে শুরু করে মানে ওষুধ খাওয়া প্রথমে এখানে শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই উনি যখন আবার ফিরে নিজের বাড়ি যায় যেতে যেতে তার মধ্যেই কিন্তু উনি লাঠি ছেড়ে দিয়েছেন ইয়েস ওনার লাঠিটা কিন্তু হাত থেকে উনি ছেড়ে দিয়েছেন ঠিক আছে এবং রিসেন্টলি উনি যখন এসছেন ওনার এখানে আরও কিছু হয়েছে পঞ্চকর্মার থেরাপি দেওয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে ওনার ব্যথাটা তো অলমোস্ট নির্মূল হয়ে গেছে যেটা ওনার যতটুকু আছে সেটা ওনার বিয়ার অ্যাভেল উনি বলছে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আর উনি ওনার কথার বার্তায় আপনারা বুঝতে পারছেন কতটা কনফিডেন্স রয়েছে ঠিক আছে এবং তার সাথে সাথে ওনার আরেকটা যেটা বেনিফিট হয়েছে ওনার এতদিনের ওষুধের ওপর ডিপেন্ড করে যে ওনার ঘুম আসতো সেটা কিন্তু এখন নর্মাল হয়ে গেছে এই পঞ্চকর্মার মাধ্যমে এখন কিন্তু উনি নর্মালি বিনা ওষুধেই ঘুমোতে পারছেন এটা একটা বড় পাও না তো এই যে আপনারা দেখলেন আপনি যেটা এতক্ষণ বলছিলেন যে কি মানে আমাদের এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদেই কেন আসবে তার কিন্তু প্রমাণ আমি আপনাকে চোখের সামনে দিতে পারি একদম একদম মানে এই তো ডকুমেন্ট সবসময় থাকে আছে এগুলো রাখা কিছু করার নেই আপনারা এই যে ছবিগুলো দেখছেন বক্তব্যগুলো শুনছেন সেগুলো সবারই উইলিংলি নেওয়া হয়েছে দেয়ার ইজ নো ফোর্স এট অল দেয়ার ওয়াজ নো প্রভোকেশন এট অল ওনারা নিজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলেছেন এবার ব্যাপার হচ্ছে দেখুন কোনো প্রুভই কিছু নয় যদি আপনি ঠিক না হন আপনি যদি সুস্থ না হন আগের থেকে কালকেটা আয়ুর্বেদে আপনাকে কোনো অ্যাসিওরেন্স দিচ্ছে না ফার্স্ট আপনাকে আগে দেখবেন ওনা এখানকার যারা চিকিৎসক রয়েছেন তারা সবাই সার্টিফাইড চিকিৎসক সবারই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রয়েছে তারা দেখবেন তারা বুঝবেন কি আপনার প্রবলেম সেটাকে ডায়াগনোসিস করা হবে এবার যদি ক্যালকেটা আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্ট শুরু করেন তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার কিন্তু এর একটা সলিউশন আছে আর যদি তারা বলেন যে না এটা আয়ুর্বেদের সম্ভব নয় আপনি অন্য কোনো প্যাথিতে যান দেন আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে কিন্তু অবশ্যই আপনাকে কখনোই মিসগাইড করা হবে না আপনি মিসগাইডেড হবেন না এবং আপনাকে টাইম ওয়েস্টিং একটা প্রসিজিওরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে না যে আমি কিছুদিন দেখি 
এক্সপেরিমেন্ট করে এরকম কোনো ব্যাপার নেই এবং আয়ুর্বেদের ফলটা খুব সুচতুরভাবে কাজ করে সুচারুভাবে কাজ করে এবং তীক্ষ্ণভাবে কাজ করে কিন্তু তার প্রপার ইউজটা দরকার অর্থাৎ আটে মাটে ঘাটে যেখানে খুশি বসে গেলেন যে কোনো তেল কিনে নিয়ে লাগাতে শুরু করলেন স্টেশন থেকে শুরু করে বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে যে কোনো জায়গায় আয়ুর্বেদকে আপনি বিশ্বাস করলেন হয়তো একটু ভুল করে ফেলছেন রেপুটেড আয়ুর্বেদের ক্যাটাগরিটাই আলাদা প্রোফাইলটাই আলাদা কাজে সেগুলো কিন্তু বুঝে চলতে হবে আপনাকে ট্রেনে কেউ যদি মালিশ মলম বিক্রি করে তার গ্যারেন্টি কিন্তু ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ নেবে না আবার ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের আয়ুর্বেদের ট্রিটমেন্ট কিন্তু তারা করবেন না দুটোর মধ্যে পার্থক্য যে যেমন করে করছেন করুন দেয়ার ওয়েল অ্যান্ড গুড আমাদের কোনো আপত্তি নেই কিন্তু যদি আপনাকে অথেন্টিক এবং রিনাউন কোনো সেক্টর থেকে করতে হয় ট্রিটমেন্ট তাহলে কিন্তু কলকাতার মধ্যে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদেই আপনাকে আসতে হবে এই হচ্ছে খুব পরিষ্কার কথা তো আচ্ছা আমরা অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডিলাইটিস নিয়ে একটু আলোচনা করি দেখুন অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডিলাইটিস জেনারেলি কি হয় বিভিন্ন জয়েন্টে কিন্তু তার প্রকোপ দেখা যায় সেটা হাঁটুতে হতে পারে কোমরে হতে পারে ঘাড়ে হতে পারে এবং যার সেই অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডিলাইটিস থেকে যারা আক্রান্ত হয় তাদের শারীরিক পরিস্থিতিটা এমন হয় কন্ডিশানটা এমন হয় যে তারা সোজা করে হাঁটতেও পারে না একজন যে ওই আমাদের চিম্পাঞ্জি বা গড়িলা যেভাবে হাটে বন মানুষরা আমরা দেখে এসছি হাতটা নামিয়ে পিঠটা কুজো করে মানে যেন লেংচে লেংচে হাঁটছে যেরকম তার কিন্তু চেহারার মধ্যে ওরকম একটা ট্রান্সফরমেশান চলে আসে এবং সে চেষ্টা করেও কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না এতটাই মারাত্মক হয় এবং আমাদের এখানে এমন কেউ একজন এসছেন পেশেন্ট যার খুব অল্প বয়সে এই ধরনের সমস্যা হয়ে গেছে তো সেখানে ওনাকে মেডিসিন দেয়া হয়েছে মেডিসিন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এই আয়ুর্বেদের পঞ্চকর্মার কিন্তু বিশাল একটা ভূমিকা তার ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে এই যে আমরা পঞ্চকর্মা বলি না এটা অ্যাকচুয়ালি পাঁচটা ক্রিয়া থাকে সেই পঞ্চকর্মা যেই ক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে কি হয় যে শরীরকে ডিটক্সিফাই করা হয় শরীরকে ডিটক্সিফাই করলে কি হয় অটোমেটিক শরীরের ওপরে যে কোনো যদি মেডিসিনের প্রয়োগ করা হয় বা কোনো খাদ্যের প্রয়োগ করা হয় তার কিন্তু সঠিক ফলটা পাওয়া যায় আর যখনই শরীরের মধ্যে সেই টক্সিনটা জমে থাকে মানুষের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মেডিসিনের সাহায্যে হোক বা খাদ্য খাবারের ব্যাপারে হোক বা পলিউশনের ব্যাপারে তখন কিন্তু দেখবেন ওষুধটা সঠিকভাবে কাজ করে না তার জন্যই এই যে যারা ধরুন না জেনে শুধু একটা প্রোডাক্ট কিনে খেয়ে নিল বা প্রোডাক্ট ব্যবহার করে নিল তার কোনো পারমানেন্ট সলিউশন হয় না কিন্তু আমাদের এখানে এসে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে যারা ট্রিটমেন্ট করাচ্ছে এরকম অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডালাইসিসের মতো কিন্তু সাংঘাতিক সমস্যার থেকে মানে বেরিয়ে আসতে পারছে তার একটাই কারণ এখানে কিন্তু সঠিকভাবে যে চিকিৎসাগুলো করা দরকার সেটা কিন্তু করেছে আর আমাদের এই পেশেন্টরা যে ট্রিটমেন্ট নিয়েছে তার একটা বেটার কন্ডিশানে আছে বলেই কিন্তু আমরা আজকে এটা বলতে পারছি একজন পেশেন্ট তিনি অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডালাইটিসে ভুগছিলেন উনি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদেশে ট্রিটমেন্ট করলেন তো আফটার ফিনিশিং দ্য কোর্স অফ ট্রিটমেন্ট কি বললেন সেই পেশেন্ট একটু আপনাদেরকে শোনাই তারপরেও যদি বিশ্বাস না হয় আপনাকে এসে দেখতে হবে সেই দরজাটা খোলা কিন্তু একজন পেশেন্ট অ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডালাইটিসে উনি ভুগছিলেন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে ট্রিটমেন্ট করলেন কি বলছেন শুনবো আমার অ্যাঙ্কালাইসিস স্পন্ডালাইটিস ছিল গত আট বছর ধরে তা আমি এখানে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মধ্যে আছি এখন এসছি করাতে পঞ্চকর্মা ট্রিটমেন্ট করছি আগের থেকে অনেক ভালো আছি মোটামুটি এখন আগের থেকে অনেক ভালো আগে সিঁড়ি নামতে প্রবলেম হতো এখন যেটা পাচ্ছি এটা আগের থেকে অনেক বেটার হয়েছে এখন আমি ভালো আছি তোমার কনফিডেন্স লেভেল কতটা বাড়লো যে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার দিকে তুমি এগোচ্ছ তো হ্যাঁ একদম আগের থেকে অনেক ভালো আছি আগে ব্যথাটা ছিল অনেকটাই ছিল এখন তার থেকে অনেকটাই কম আগের থেকে অনেক এখন অনেক বেটার ফিল করছি আগে নিশ্চয়ই তুমি অন্য কোনো চিকিৎসকের বা অন্য কোনো প্যাথির তত্ত্বাবধানে ছিলে সেখানে থেকে রেজাল্ট তুমি আয়ুর্বেদে বা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে অনেকটা ভালো অনেক ভালো হ্যাঁ ফিরে আসলাম আমাদের যত আমরা শুনি না তত আমাদের মধ্যে একটা কনফিডেন্স তৈরি হয় যে না ইয়েস আই ক্যান ডু আই ক্যান সারভাইভ ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট আমি ওই জায়গা থেকে আমি সারভাইভ করতে পারবো আমি ঠিক অনেকে মনে করেন কি বলুন তো আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি অনেকে মনে করেন ডে টু ডে আমার অবস্থা খারাপ হবে কিন্তু ক্যালকাটা রূপে এমন একটা জায়গা যে ওই পার্টিকুলার পয়েন্ট ওটাকে যদি আপনি একটা স্যাচুরেটিং পয়েন্ট ধরেন ওখান থেকে আপনি রিকভার করবেন আপনার ডেটোরিয়েশন হবে না এই একটা পয়েন্ট স্যাচুরেশন পয়েন্ট দাঁড়িয়ে রয়েছেন এখান থেকে আপনার রিকভার হবে ইউ নট ডিক্রিজ ডিক্রিজ হবেন আপনার আপনি উন্নতি ঘটবে মানুষ বাঁচতে শিখুন হতাশ হয়ে গিয়ে মাথা চাপড়ে বাড়িতে বসে 
আর কোনো ট্রিটমেন্ট নেই আমি মনে হয় ভালো হবো না আমি মনে হয় বাঁচবো না ভগবান আমায় তুলে নাও এসব কথা একদম বলবেন না এটা নতুন বছর রেজলিউশন নিন যারা পেশেন্ট তাদেরকে আমি জোর গলায় বলছি এই রেজলিউশন নিন যে নতুন বছর ভালো করে বাঁচব তার জন্য আপনাকে স্টেপ নিতে হবে বর্তমান বিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে আয়ুর্বেদ আর বিজ্ঞান একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে কি অদ্ভুত একটা জায়গা তৈরি করেছে পঞ্চকর্মার কথা সুমিত স্যার বলছিলেন যে আপনার শরীরকে ওষুধ নেওয়ার মতো কন্ডিশন তৈরি করে দিচ্ছে অর্থাৎ আপনার যে টক্সিনগুলো শরীরে জমেছিল তাকে ডিটক্সিফাই করে দিচ্ছে এবং এটা কিন্তু একদম বিখ্যাত কেরালার মানে দক্ষিণ ভারতবর্ষের কেরালার কেরালিয়ান সিস্টেমে কেরালিয়ান যে প্রসিজিওর সেই অনুযায়ী কিন্তু এখানে পঞ্চকর্ম হচ্ছে একদম মানে পারফেক্ট রিনাউন জিনিস দিয়ে হচ্ছে এবং যারা এখানে পঞ্চকর্ম করছেন তারা দে আর অল এক্সপার্টাইজড এ বিষয়ে দে আর এক্সপিরিয়েন্সড আমি গিয়ে দেখবেন না যে পঞ্চকর্ম করছি না আমি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করতে পারি বাট পঞ্চকর্ম আমি জানি তার জন্য আলাদা লোক আছে আমি আসছি ক্যালকেনিয়াম স্পার হাঁটতে চলতে গিয়ে সমস্যা হয় সুমিত স্যার যখন রয়েছেন আমি জিজ্ঞেস করি অনেক সময় গোড়ালিতে হাঁটুতে অনেক জায়গায় হাড় বাড়ে যার জন্য পায়ের তলায় কড়া পড়ে যায় অনেকে বল কড়া অর্থ ক্যালকেনিয়াম এগুলো বুঝবেন না মেডিকেল টার্ম তো আমি সুমিত স্যারকে জিজ্ঞেস করছি যে হোয়াট ইজ দ্যাট ক্যালকেনিয়াম স্পার এবং এর জন্য কী ক্ষতি হয় বা তার আয়ুর্বেদের ট্রিটমেন্ট আছে কি না হ্যাঁ দেখুন এই ক্যালকেনিয়াম স্পার অ্যাকচুয়ালি কি দেখুন আমরা তো বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খাবার খাই এবার খাদ্য খাবারের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় কি আমাদের দেখবেন রিপোর্ট করলে আসে যে আমাদের ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গেছে ঠিক আছে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যাওয়া তার মানে সেখানে আমাদের প্রোটিন যে খাদ্য খাবারগুলো সেগুলোর রেস্ট্রিকশান সেই মুহূর্ত থেকে করে দেওয়া উচিত বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে প্রোটিনস যেগুলো আছে যেমন ধরুন অ্যানিম্যাল প্রোটিনস আছে আমাদের মাছ মাংসতে আছে ডিমে আছে এগুলোতে আছে ডেয়ারিতে আছে ধরুন প্রোটিন মানে দুধ জাতীয় খাদ্য খাবারে আছে তাছাড়া রয়েছে ধরুন আমাদের বিভিন্ন ধরনের ভেজিটেবল প্রোটিনস পাই ধরুন সয়াবিন থেকে পাওয়া যায় ছোলা থেকে পাওয়া যায় দানা যাতে দানা রয়েছে যেগুলোতে সেই দানাগুলো থেকে কিন্তু প্রোটিনস আমরা খুব মাত্রায় পেতে পারি তো এই ধরনের খাবার কিন্তু যদি দেখা যায় ইউরিক অ্যাসিড হচ্ছে এগুলো একটু কমিয়ে আনতে হবে কারণ যাতে আমাদের ওই মানে কি বলবো যে প্রোটিনের যে শেষ অংশটা সেটা থেকে ব্যথার সৃষ্টি হয় প্রোটিনটা ব্রেক হওয়ার পর যেটা হয় না তো সেটা আমাদের শরীরের পক্ষে কিন্তু একটা কি বলবো অ্যাসিডিক নেচার তৈরি করে ঠিক আছে বলতে গেলে ওটাই বোঝানো যাবে তো তার থেকে দেখা গেছে ইউরিক অ্যাসিড যাদের ওরকম বেড়ে আছে অনেকের ক্ষেত্রে গোড়ালিতে মনে হচ্ছে যেন হাড়টা বেড়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি গোড়ালির হাড়টা বেড়ে যায় না ওখানে একটা ডিপোজিশান তৈরি হয় মানে যাতে মনে হয় যেন হাড়টা বেড়ে গেছে ওই যে এক্সট্রা একটা ডিপোজিশান হচ্ছে মানে সৃষ্টি হচ্ছে এক্সট্রা হাড়ের মতো ওটা থেকে কিন্তু সাংঘাতিক ব্যথা হয় আর এইটার নাম হচ্ছে ক্যালকেনিয়াম স্পার ওটা কি হয় গোড়ালি দিয়ে হাঁটতে গেলে খুব সাংঘাতিক পেইন হয় তখন কি হয় অনেক পেইন কিলার খেয়ে নিজেকে কন্ট্রোল করতে হয় দেখা যাচ্ছে ডেইলি রুটিনটা যেভাবে মেনটেন করা উচিত ছিল সে মেনটেন করতে পারছে না দুদিন ঘরে বসে থাকছে কি গরম জল ঠান্ডা জল করে কিছু করে একটু রিলিফ পাচ্ছে আবার দুদিন পর ওষুধ খাওয়া বন্ধ করলে আবার আগের জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে এখান থেকে কিন্তু রিলিফ পাওয়ানোর মতো ব্যবস্থা এই আয়ুর্বেদিতে আছে বা তো এই যে ক্যালকেনিয়াম স্পার এইটাকে কন্ট্রোল করা যায় এবং আস্তে আস্তে কিন্তু কমিয়েও আনা যায় ঠিক আছে আমাদের এখানে এমন কন্ডিশানে মানে মানুষ এসছে যারা অনেক কিছু চেষ্টা করেছে অনেক বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে অনেকভাবে চেষ্টা করার পরও যখন ঠিক হয়নি তখন উনি লাস্ট চেষ্টা হিসাবে আমাদের এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এসে উনি তার ট্রিটমেন্ট করিয়েছেন এবং উনি রিলিফ পেয়েছেন উনি কিন্তু নর্মাল লাইফ আবার ফিরে এসছেন ওনার কথা একটু শুনে নেওয়া যাক হ্যাঁ কি বলছেন ক্যালকেনিয়াম স্পারের পেশেন্ট এখানে আসার পর ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে আসার পর ওনার কিছু অভিজ্ঞতা কেমন আছেন উনি একটু শোনা আপনাদের মনে হচ্ছে শুনে নি কারণ এর আগে আমরা অ্যাঙ্কালিউজিং স্পন্ডলাইটিস অস্টিও আর্থারাইটিস শুনেছি কী বলছেন এই পেশেন্ট শুন আমি জয়িতা চক্রবর্তী আমি বিরাটি ফরিদপুর পল্লীর বাসিন্দা গত দু সাল থেকে আমার গোড়ালিতে ভীষণ একটা যন্ত্রণা হতো বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাটিতে পা ফেলাটা আমার কাছে ছিল ভীষণই যন্ত্রণাদায়ক এবং হাঁটা চলাতেও ভীষণ কষ্ট হতো এরপরে আমি বহু ডাক্তার দেখাই তাদের ওষুধ খাই আমার প্রচুর ফিজিওথেরাপি হয়েছে আমার গোড়ালিতে ইঞ্জেকশান দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও আমি সেরকম কোনো উপকার পাইনি আমি বাইলাটারাল ক্যালকেরিয়াম স্পার রোগে ভুগছিলাম আমি টিভিতে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ সম্পর্কে জানতে পেরে এখানে আসি এবং এখানকার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তাদের ওষুধ খেয়ে তাদের কথা মতো চলে আমি এখন অনেকটাই ভালো আছি আমার ব্যথাটা প্রায় এখন নেই বললেই চলে আমি আমার এই কথাট
পৌঁছাইতে চাই যে আমি ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এসে ভীষণই উপকার পেয়েছি এছাড়াও দেখবেন যে অনেক সময় মাসল পেন হয় আমাদের শরীরের নানান রকম হয় মাসল পেন হয় মানে এটা কিন্তু কোনো জয়েন্ট পেন নয় বাট ভীষণ ভাবে মাসল পেন হচ্ছে তার জন্য কি আমরা আয়ুর্বেদ ট্রিটমেন্ট নিতে পারি এটাও আমি দেখেছি অনেকের হাত চিবাচ্ছে নট জয়েন্ট পেন অ্যাকচুয়ালি বাট হাত চেবাচ্ছে সারাদিন অফিস করেছেন পা চেবাচ্ছে লজ্জা লাগছে বলতে ওয়াইফকে যে একটু দেখো যদি একটু গরম তেল করে দেয় মালিশ ফালিশ করে যদি দেওয়া যায় অনেকে দেখা যায় যে এই দুপাশে যেটাকে ল্যাটস বলা হয় এই ল্যাটসের এখানে ব্যথা করছে অনেকে দেখা যায় পিঠ এই পিঠে পিঠের মধ্যে ব্যথা করছে হাড়ের ব্যথা নয় বাট মাসল পেইন এর কি প্রপার কোনো যেহেতু পঞ্চকর্মার কথা বলছেন সুমিত স্যার আমি এই জন্য একটু জিজ্ঞেস করি যে আয়ুর্বেদে কি তার কি কোনো প্রপার ট্রিটমেন্ট আছে হ্যাঁ দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের বডিটা একটা হচ্ছে সিস্টেম যেমনি একটা যন্ত্র আছে যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ থাকে পার্টস থাকে আমাদের শরীরেও বিভিন্ন অংশ আছে এবং পুরোটা মিলে একটা যেন মেশিনের মতো করে কাজ করে তার বিভিন্ন পার্ট বিভিন্ন কাজ করে কিন্তু এটা যদি সঠিক পরিচর্যা না হয় সঠিকভাবে চালান পরিচালনা করা না হয় তাহলেই কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের গণ্ডগুলোগুলো চলে আসে আপনি দেখবেন যে দেখা যাচ্ছে একটা বালতি তুলতে গিয়ে হঠাৎ টান ধরে গেল কোমরে টান ধরে গেল হাতে এগুলো কারণ কি আমাদের মাংসপেশি আমরা ধরুন ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস আজকাল খুব কমিয়ে দিয়েছি এর জন্য কি হয় মাংসপেশির যে ফ্লেক্সিবিলিটি তার যে ক্ষমতা সেগুলো কিন্তু কমে আসে ঠিক আছে তাতে কি হয় ধরুন আচমকা কোথাও কিছু তুলতে গিয়ে উঠতে গিয়ে নাবতে গিয়ে তখন দেখা যাচ্ছে নার্ভটা পুল হয়ে যাচ্ছে আর যে কোনো ব্যথা যেহেতু নার্ভ হচ্ছে তার সেন্স সেন্স করায় ঠিক আছে এবং ব্যথার অনুভূতিটা করায় নার্ভগুলো না থাকলে তো হতো না তো সেই জন্যই এটা বলবো যে নার্ভের ওপরে অনেক সময় চাপ পড়ে যাচ্ছে মাংসটায় মানে মানে যে বলেন মাসেল ক্র্যাম্প হয়ে যাওয়া ঠিক আছে স্টিফনেস হয়ে যাওয়া এগুলো কিন্তু বিভিন্ন কারণ হচ্ছে এটা এগুলোর বিভিন্ন কারণগুলো হচ্ছে যে সঠিকভাবে আমাদের শরীরটাকে আমরা খাটাচ্ছি না ইউজ করছি না সকালে উঠে একটু যে মর্নিং ওয়াক করা বা একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করা একটু স্ট্রেচিংয়ের খুব দরকার আছে স্ট্রেচিং মানে হচ্ছে মাংসপেশিগুলোকে জোর করে ম্যানুপুলেট করে একটু টান করা মানে ধরুন আমার হাতটা যদি এতটা উঠে আমার চেষ্টা করতে হবে আর একটু যাতে টেনে রাখ টেনে কিছুক্ষণ ধরে রাখলাম তাহলে কি হবে ওটার ইলাস্টিসিটিটা ঠিক থাকবে মাংসপেশির এইগুলো যদি সব সময় করা হয় তাহলে কি হবে শরীরের মধ্যে ব্লাড সার্কুলেশানটা ঠিকভাবে চলবে তখন কি হবে এক জায়গায় কি মানে ব্লাড সার্কুলেশানটা কমে গেলে যে ব্যথাগুলো হচ্ছে ওগুলো হবে না মাসেলের ফ্লেক্সিবিলিটি থাকছে তখন একটা কিছু টেনে তুলে ফেললে আচমকা হ্যাঁচকা টান লেগে যাবে না যেগুলো আমরা সাধারণভাবে ফিল করতে পারি এইগুলো হবে তার সাথে সাথে কি হবে আমাদের যে প্রত্যেকটা কোষের যে প্রপার ফাংশান হবে তাতে কি হবে আমার জয়েন্টের মধ্যে যে ফ্লুইডটা সেটা ঠিক থাকবে জয়েন্টের মানে কি বলবো যে তার যে গার্ড থাকে যেটা কার্টিলেজ বলা হয় সেই কার্টিলেজগুলো প্রপার ফাংশান করবে ঠিক থাকবে ওভারঅল আমার বডির সিস্টেমটা কিন্তু ঠিক কাজ করবে আর যখন যেহেতু আমরা করছি না তার জন্যই কিন্তু এই যে পঞ্চকর্মার মাধ্যমে যদি আমরা এই কাজগুলোকে নিজেদেরকে রেকটিফাই করে নিই বা ধরুন যে প্রবলেমগুলো অলরেডি চলে এসছে সেগুলোকে সারিয়ে নিতে পারি এবং তার সাথে সাথে এখান থেকেই পরামর্শ দিয়ে দেওয়া হয় যে যোগা কীভাবে বাড়িতে করা উচিত একটু মাইন্ডটাকে রিল্যাক্স করা যেটা একটু আগে উনি বলছিলেন যে ওনার ঘুমের সমস্যাটা এখানে পঞ্চকর্মা যে শিরোধারা বলে একটা পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে কিন্তু যাদের মাইন্ড রিলেটেড কোনো সমস্যা থাকে সেটাকে কিন্তু ঠিক করা যায় শিরোধারা একটা তার মধ্যে অংশ তো এটা করলে কি হচ্ছে ওনার যে দেখুন যেটা এত বছর ওষুধের ওপর ডিপেন্ড করে উনি মানে ছিলে যে না হলে ওনার ঘুম আসতো না সেটা কিন্তু এখন কিন্তু তার নর্মালভাবে ওষুধ না খেয়ে ঘুমের ওষুধ না খেয়ে ওনার ঘুমটা আসছে তো এই যে আমাদের সামনে যে এই রেজাল্টগুলো আসছে আর কি এগুলো তো সব পেশেন্টদের ফিডব্যাক তো এই পেশেন্টরা স্যাটিসফাইড হচ্ছে বলেই কিন্তু আমাদের কাছে এই মানে নির্দ্বিধায় এই কথাগুলো প্রকাশ্যে বলতে পারছে কারণ দেখুন জেনারেলি নিজের সমস্যাগুলো কেউ সবার মানুষের সামনে ডিসক্লোজ করতে চায় না মানে জানাতে চায় না কিন্তু যারা জানাচ্ছে প্রথম কথা তারা হচ্ছে সাহসী প্রথম কথা যে হ্যাঁ আমার সমস্যা হয়েছিল এবং আমি সেটার থেকে নিজের উইল পাওয়ার এবং ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের সাহায্য নিয়ে এখন তার থেকে বেটার কন্ডিশানে আছে এটা হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওনারাও চাইছেন যে আরও যারা ওনাদের মতো সমস্যায় ভুগছেন তারাও যেন আস্তে আস্তে রিলিফ পায় এই ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে এসে বেশ সব কিছু হলো আলোচনা প্রচুর হলো সবাই শুনলেন আমি সারা বছর পড়াশুনো করলাম একদম বছরের শেষে একটা পরীক্ষা হয় যাতে আমার মার্কশিটে আমার নাম্বার কত আসে এটা সবাই জানতে চান আমি সরাসরি আজকে বলেছি সুমিত স্যারকে আমি ক্রস অনেক কোয়েশ্চেন করব সুমিত স্য
দেখুন এটা দুভাবে বলা যায় কিসের উপর ডিপেন্ড করে এক্স্যাক্ট দেখুন এটা দুভাবে বলা যায় একটা হচ্ছে আমি যতগুলো এখানে একটু ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের রোগীরা এসছে তারা সবাই কি স্যাটিসফাইড এটা একটা তার মানে স্যাটিসফাইড বলতে যা কন্ডিশান ছিল যেটা নিয়ে ওনাদের চিন্তা ছিল তার থেকে বেটার কন্ডিশানে গেছে কি না রাইট অথবা ধরুন কটা মানুষ একদম এসছে ট্রিটমেন্ট নিয়েছে ট্রিটমেন্ট শেষ করেছে চলে গেছে এটা বেটার ভাবে এক্সপ্লেন করা যায় যদি আমি বলতে পারি যে যারা এসছেন তারা কি স্যাটিসফাইড কি না কারণ হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশান তখনই আসে মানুষের যখন সে যে কন্ডিশানে থাকে তার থেকে বেটার কন্ডিশানে যায় এবং সব রোগ তো নির্মূল করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে বলবো যারা এসছেন এখন পর্যন্ত বেশি শতাংশই মানুষ কিন্তু দেখা গেছে যে তারা কি করেছে ট্রিটমেন্টটা কন্টিনিউ করেছেন কারণ হচ্ছে তারা যে কন্ডিশানে এসছিল তার থেকে একটু বেটার প্রথমেই একটু বেটার দেখতে পেয়েছেন কন্ডিশানে ফিরে গেছে তার জন্য এরকম লোকের সংখ্যাটাই বেশি যারা হয়তো কেউ কেউ এখনও ট্রিটমেন্টে চলে আছেন অনেকের যে কন্ডিশানটা ছিলেন তার থেকে ইম্প্রুভমেন্ট হয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছেন কারো হয়তো নির্মূল হয়ে গেছে আলটিমেটলি এখান থেকে একটা ফাইনাল একটা কনক্লুশানে আসা গেছে যে হ্যাঁ আপনার এই কন্ডিশানটা ছিল এই এটাই এসছেন এখন আপনি স্যাটিসফাইড কি হ্যাঁ স্যাটিসফাইড ঠিক আছে এখন আর আপনার কিছু করার দরকার নেই আপনি নর্মাল লাইফে আবার ফিরে যেতে পারছেন এইভাবে যদি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে বলা যাবে যে ক্যালকাটায় আয়ুর্বেদে কিন্তু বেশি শতাংশ লোকই কিন্তু স্যাটিসফাইড বাহ ভেরি গুড সুমিত স্যার খুব ভালো লাগলো আজকের অনুষ্ঠানে আপনারা ফোন করবেন তলার হেল্পলাইন নাম্বারে বা যে সমস্ত নাম্বারসগুলো টিভি স্ক্রিনে যাচ্ছে সেখানে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ আপনার পাশে সবসময় আছে সুমিত স্যারকে নমস্কার নমস্কার সবাইকে